Merhaba arkadaşlar. Bugün size ÖSYM'nin sevdiği aşıklardan bahsedeceğim. Birincisi 17. yüzyıldan başlıyoruz aşıklara. Genelde 16 ve 17. yüzyıldan geliyor. Köroğlu 16. yüzyıl bir aşığıdır. Zaten hepiniz Köroğlu'nu biliyorsunuz. Bolu boyundan intikamını almak istiyor ve bu yüzden babasının gözlerine mil çekiliyor. Vesaire vesaire hikaye biliyorsunuz. Oraya geçeceğim. Onun dışında Kul Himmet var. Kul Himmet'te 16. ve 17. yüzyıl arasında yaşamıştır ama tam kesin değil. E, Alevi Bektaşı bir şairdir. Tokat'ın Almus ilçesinde doğmuştur. Pir Sultan etkisi vardır Kul Himmet'te. Bir diğer 16. yüzyıl olan şairimiz Yemini'dir. Yemini de Faziletname adlı eseriyle bilinir ve Kalenderi Bektaşi bir derviştir diyebiliriz Yemini için. Kalenderi Bektaşi'dir. Faziletname eseri vardır. Karacaoğlan'a baktığımızda Karacaoğlan'la ilgili yine 16. ve 17. yüzyıl demişler ama kesin bir bilgimiz yok. Nemçe destanı önemlidir. Ali Ufku yani eski acıyla Baboski Mecmua'yı Sazı Söz adlı eserinde Karacaoğlan'dan bahseder. Ve Karacaoğlan ile İsmikan Sultan adında bir halk hikayemiz de vardır aynı zamanda. Bunlar 16. yüzyıl aşıklarıydı. Şimdi geldik 17. yüzyıl aşıklarına. 17. yüzyıl aşıkları biraz daha fazladır arkadaşlar. Çünkü bu dönemde aşıklık geleneği biraz daha fazla olduğu için. İlk şairimizden başlayalım. 17. yüzyılın ilk şairi Cevheri'dir. Cevheri, Cevheri'ni ordu şairidir öncelikle. Aşk, firkat ve gurbet üçlüsüyle bilinir. Divan katibidir. Hece ve arızı kullanmıştır. Dili genelde ağırdır. Divanı vardır, cevheri divanı vardır. Musiki makamı vardır. İsmine cevheri makamı demiştir. Sazla ilgilidir. Diğer bir şaire baktığımızda Aşık Ömer var. Aşık Ömer üstad olarak bilinir. Ordu şairidir aynı zamanda. Şair namesi önemlidir. Adli, derviş nihani gibi mahlasları vardır. Dedim bedeli eserler yazar. Hece ve arızı kullanmıştır. Dili ağırdır. Aşık Ömer'in divanı vardır. Medrese eğitimi görmüştür. Hayvanlarla İstanbul'la ilgili destanları var. Aşık Paşa, Fuzuli, Atayi'ye nazireler yazmıştır Aşık Ömer. Diğer bir şairimize baktığımızda Erçişli Emrah. Bu da 17. yüzyılda yaşamıştır. Şiirleri tamamen hece veznidedir. Aruzu hiç kullanmamıştır Erçişli Emrah. Ve badire aşıklardandır. Erçişli Emrah ile ilgili ilk alaştırmayı Murat Uraz yapmıştır. Fuat Köprülü tarafından tanınmıştır Erçili Emrah. Dini tasavvufu edebiyat yok. Medrese eğitimi görmüştür. Divan şiiri etkisi vardır şiirlerinde. Diğer bir şairimiz Kuloğlu. Asıl ismi Mustafa'dır. 17. yüzyıl şairidir. Saç şairi olarak bilinir. Aruz ve Hece'yi kullanmıştır. Aşık Ömer'in şairnamesinde Namunişan, Suni'nin şairnamesinde Şakiyan bir bülbül olarak bilinir Kuloğlu. Şimdi geldik 18. yüzyıl aşıklarına. 18. yüzyıl aşıklarından ilk Levni'dir. Levni minyatür sanatçısıdır ve Atalar sözü destanı ile bilinir. Tekerlemesi vardır. Diğer bir isim Talibi'dir. Talibi Tokat Zileli'dir. Dini tasavvuf edebiyatını kullanmıştır. Lirik şiirleriyle önemlidir. Nasahat ve yaş destanları önemlidir. Peygamberler yer ile gök önemli eserleridir Talibi'nin. Şimdi 19. yüzyıl aşıklarına geldik. İlk şairimiz Bayburtlu Zihni'dir. Bayburtlu Zihni badeli aşıklardandır ve katiplik mesleğini yapmaktadır. Medrese eğitimi görmüştür Bayburtlu Zihni. Koşma destanlarıyla ünlüdür, heceyle yazmıştır ve nesil yazarıdır. Hiçbir tarikata bağlı değildir. Onun en önemli eserlerinden bir tanesi Divani Zihnidir ve diğer ismi Sergüzeşname-i Zihnidir. Eşek destanı ile bilinir ve Sergüzeşname-i Zihni mazum olarak aktarılmıştır bizlere. Kitabı Hikaye Garibi ise Abdullah'ın 18 yıllık hikayesinin şeklinde anlatılmaktadır. Bir diğer isme baktığımızda 19. yüzyıldan Çıldırlı Aşık Şenlik Arda Hanlı'dır, Asrı da Hasan'dır, Azerbaycan ve Doğu Anadolu'da biliniyor. Terekeme Karapapak ağzı dediğince, deyince aklımıza direkt Aşık Şenlik gelecek. Yer aile sicillemeyi edebiyatımıza sokmuştur ve 93 kuşaklaması ile önemlidir. Latif Şah, Salman Bey, Sevde Karşa adlı hikayeleri önemlidir. Türkiye'de Aşık Kolu, Azerbaycan'da Aşık Mektebi, Güney Azerbaycan'da Aşık Muhide olarak bilinir. Anadolu ve Azeri genleklerini birleştirmiştir. Atışmada başarılı, muammada usta, doğaçlamada güçlüdür ve ne yazık ki zehirlenerek öldürülmüştür. Diğer bir şaire baktığımızda Dertli. Dertli badire aşıklardandır ve Boluludur. Asıl adı İbrahim'dir ve Gerete'de doğmuştur Şahnaray köyünde. Çiftçidir. Bütün muammaları doğru çözmüştür. Hece ve arızı kullanır. Ön önemlisi Bektaş tarikatına bağlıdır ve Hazreti Ali'ye bağlı olduğunu söylüyorlar. Ali ve Bektaş olduğu doğrudur. E, dertli kolu vardır aynı zamanda. Fes ve saz üzerine şiirleri vardır. İlk mahlası Lütfi'dir. Telli saz önemli eseridir. 19. yüzyıl sanatçısı diyebiliriz. Seyrani'ye baktığımızda bu da Kayseri Develi'dir. Seyrani 19. yüzyıl sanatçısıdır yine. Asla da Mehmet'tir, dindardır. 
taşlamalarıyla önlenmiştir. Yaş destanı vardır. Seyrani'nin İstanbul Semay kahvelerinde faslara katılmıştır. Şiirlerinde teknik modern kavramlar, telgraf, vapur gibi isimler kullanır. Medrese eğitimi görmüştür Seyrani. Pillerin badesini içmiş, dervişlerin üzümünü yemiştir Seyrani. Hece ve aruz kullanır. Cinas önemlidir. Atasözü deyim şiirlerinde bunları çok çok kullanır. Diğer bir şairimiz Summani. Summani badeli bir aşk. Asıl adı Hüseyin'dir. Erzurum, Narman, Sami Kale ilçesi görüyorsanız cevap Summani'dir. Aşık kolu vardır. Summani kolu vardır. Hece ve aruzu kullanmıştır. E, Summani'nin e, Kafkasya, İran, Kırım ve Afganistan'a dolaşmıştır. Yani Sümmani ve Gürpleri adında bir aşk hikayesi de vardır aynı zamanda. Deprem destanı önemlidir. Feryadiye baktığımızda bu yüzde, bu yüzyılda yine Feryadi Sivas zararlıdır. Coştuğunda sazı kırar. Asıl adı Mehmet'tir. Dervişname, deli derviş ayağı diye adlandırılmıştır. Alev Bektaşi'dir. Bağlamasına sah turna adı verilmiştir. İki, e, aşık makamın oluşturulmuştur. Feryadi bu açıdan önemlidir. Deli derviş ayağı, dervişname, aşık makamı oluşturmuştur. Dervişname ve deli derviş ayağı. Diğer bir şairimize baktığımızda Müdami Ardahanlı'dır. Müdami'nin en önemli eseri e, Seyfi Zülyazan adlı hikayesidir. Bunun yanında Öksüz Vezir, Arişir ile Gür, Yaralı Toplar. Bunun en önemli eserleridir diyebiliriz Müdami'nin. Evet, Ferman Padişah'ın dağlar bizimdir. Hakkımızda devlet vermiş fermanı. Bunu hepiniz hatırlarsınız. E, Dadaloğlu'dur. 19. yüzyıl aşıklarındandır. Avşar güzellerini atlarla bir tutar. Koçaklamalarıyla ünlüdür. Fırkay İslahiye Ordusu okuma yazma bilmiyor. Fırkay İslahiye Ordusu'na katılmıştır ve okuma yazma bilmiyor Dadaloğlu. Erzurum Yemrah'a baktığımızda bu da 19. yüzyıldır. E, Tokat Kastamonu genellikle bu tarafta önemlidir. Divanı vardır. Erzurum Yemrah divanı vardır. Müracaat şiirleri vardır. Ya, tasavvufu ilgilenmiştir. Yani aruzu şiirler yazmış. Hem her Ceyhan aruzu kullanmıştır. Emrahi ve Biçayrı Emrah olarak bilinir. Divan şairlerine taklit eder. Tokatlı Nuri ve Tokatlı Gedai Erzurum Emrah kolu içerisinde yer alan iki tane aşıktır. Aşık daimi 19. yüzyıl sanatçısıdır yine bu döneme baktığımızda. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Hepinizin bildiği bir şarkıdır bu. E, bunu aşık daimi seslendirmiştir. Alevidir, Erzin canlıdır. Rüyasında bade içmiştir, bezmi eleste karışmıştır. Şimdi 20. yüzyıl aşıklarına bakabiliriz artık. Son aşıklarımız. E, i̇lki aşık ilhami. Aşık ilhami 20. yüzyıl aşığıdır. E, atışma yapmada, taşlamada, doğaçlama şiir söylemede, muamma çözmede, hikaye türküde birincilikleri vardır. Şenlik, sümmane, Emra şiirlerini dinlemiştir. Suhab ile Medine Sultan, Muhammed Şah ile Narmina, Kasım ile Pakize Sultan adlı eserleri önemlidir. En önemlisi diğer bir şairimiz Murat Çobanoğlu'dur. Murat Çobanoğlu Karstadır ve Hece şairidir. Tamamı Hece ile yazmıştır. Murat Çobanoğlu badeli bir aşıktır. Saz çalmasını babasına öğrenmiştir. Devrani ve Yenani mahlasları vardır Murat Çobanoğlu'nun. 1966'dan beri Konya Aşıklar Bayramı'na katılmıştır. Sivas Devlet Halk Müziği Korosu sanatçısıdır aynı zamanda. Babası Gülistan Çobanlardır. Kiziroğlu Mustafa Bey Neyine Güveneyim Yalan Dünya Bak adlı eseri Murat Çobanoğlu'na ait eserlerdir. Aşık Osman Taşkaya diğer ismiyle Feymani'dir. Feymani Kadirlilidir. Sağlığında adına şenlikler yapılan ilk aşıktır. Kaynak şairi olarak bilinir Aşık Feymani. Çoban Osman ilk şiirlerindeki mahlasıdır. Çukurova'da şiirleri beslenen ilk aşıktır aynı zamanda. Manevi ustası olarak karaca olanı kabul eder. Ölüm yakamı tutma git ahu gözlüm es- önemli eserleridir Aşık Osman Taşkaya'nın. Aşık Mahsun-i Şerif Kahramanmaraş'tır. Alevi Bektaşi bir şairdir. Aşıklık Derneği'nin kurucularından bir, birisidir. Aşık Derneği'nin kurucularındandır ve asker kökenlidir. Aşık Mahsun-i Şerif, domdom kurşunu, gümüş yelek, dolunaya tül düştü, çeşmi siyahım ve yuh yuh eserleriyle bilinir Aşık Mahsun-i Şerif. Erzurumlu Yaşar Reyhani ise 20. yüzyıl aşığıdır. Dertli mahlası vardır. Doğu Ozanlar Derneği'nin başkanlarını yapmıştır Erzurumlu Yaşar Reyhani. Alvarlı Reyhani, böyle bağlar, kervan, şu tepeyenin arkasında önemli eserleridir Erzurumlu Yaşar Reyhani'nin. 20. yüzyıl aşığıdır. Kırşehirlidir. Çiçek Dağı köyünde doğmuştur. Abdallık geleneğinin son temsilcisidir. UNESCO yaşayan insan hazinesini almıştır. Bozkır'ın tezenesi, e, Türkü Baba, Son Abdal, Bağlama Virtüözü, Kütbü Abdal gibi isimlerle alınmıştır. Gönül Dağı, Garibin Yüzü Gülmez, Neredesin Sen bunlar önemli eserleridir diyebiliriz. Bir diğer aşığımız Davut Sulari'dir. Davut Sulari Erzincan Çayırlı'dır. Badeli aşıklıdır. Alevi Bektaşi şairidir aynı zamanda. E, Ela gözlerini sevdiğim dilber. Aşıklar Meclisi bir yiğit gurbete düştü adlı eserleri önemlidir. Davut Sularini. Bu da 20. yüzyıl aşığı. Şeref Taşlıova'ya baktığımızda Kars Çıldır Gül Yüzüköy'nde doğmuştur Şeref Taşlıova. 2010 yılında yaşayan insan hazinesi 
olarak bilinir. Kars Radyosu Aşıklarla programını yapmıştır. E, 1967 yılında Konya Ödüsü'nden Türkiye Aşıklar Bayramı'na katılmıştır. UNESCO 1988 Dünya Sanat Dizisi'nde Uluslararası Hikaye Anlatma Festivali'ne katılmıştır Şeref Taşlova. Bir diğer önemli aşığımız Kağız Manlı Hıfzi'dir. Kağız Manlı Hıfzi'nin asıl adı Recep'tir. Amcasının kızı Ziyade için 3 ağıt yazmıştır. Kağız Manlı Hıfzi adı üstünde Hıfzi'den gelsin hafızdır. Sefil Baykuş, Seyda Bülbül, Turnalar ve Çiçekler adlı eserleri önermedir. Ermeniler tarafından öldürmüştür Kağız Manlı Hıfzi. Abdurrahim Karakoç ilk eğitimini babasından almıştır. Elbistan Ekin Özülü'dür Abdurrahim Karakoç. Mihriban, e, Vur Emri, Suları ıslatamadım. Kan yazısı önemli eserlerdir. Bunun yanında Hasan'a mektuplar şehir kitabı da vardır. Şey Ali İzzet Özkan, Şarkışla Sivaş, Şarkışlara doğmuştur. Bu da köy enstitülerinde saz hocalığı yapmıştır. Mecnun'um Leyla'yı gördüm, Mühür gözdüm, Su sazıma düzen ver adlı eserleri önemlidir. Ali İzzet Özkan'ın. Son olarak şöyle bir ayrım yapmak istiyorum. Ercihli Emrah ve Erzurum Emrah'ı çok karıştırıyorsunuz. Bu açıdan Ercihli Emrah'a baktığımızda Badira aşıktır. Sadece hece ölçüsüyle yazıyor. Divan edebiyatı yok kendisinde. Divan yoktur Ercişli Emrah'ın. Din ve tasavvuf yoktur. Ercişli Emrah ile Servihan adında bir hikayesi vardır. Ersun Bey Emrah ise 19. yüzyıla aşırı edildi. Ve bade içmemiştir. Hece ve arızı kullanmıştır. Divan edebiyatı vardır. Medrese eğitimi görmüş ve divanı vardır. Kendisine ait bir kolu vardır. Erzurum Emrah kolu diye. Din tasavvuf edebiyattan etkilenmiş. Nakşibendi konuna bağlıdır. Hayati etrafında hikaye yoktur. Bunun yanında ben az önce ilk başta size Köroğlu'ndan bahsetmiştim ama hani kısaca geçmiştim. Şöyle bir yine değineyim ona. Ne olur ne olmaz. Köroğlu Orta Asya alt tipinin son temsilcisidir. Cembil Hatun. Annesi Cembil Hatun'dur. Annesi ışıktan hamile kalmıştır Köroğlu'nun ve Annesi ışıktan hamile kalınca daha sonra ölüyor. Öldükten sonra Köroğlu bir rivayete göre mezarda doğuyor. Ayvaz yardımcısıdır. Köroğlu'nun atı Kırat'tır. Ateşin oğlu olarak bilinir Köroğlu. Ruşan Ali asıl adıdır. Türkmen sahasında Ravşank Bey olarak biliniyor. Köroğlu üzerine Pertevna ile Boratör çalışmıştır. Murat Çobanoğlu Karslı'dır. Yaşar Reyhani Erzurumludur. Şeref Taşlıova Kars ve Ardahan. Davut Sulari Erzincan. Mahsun Şerif Maraşlı'dır. En son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Aşık Mehmet Yakıcı, bu da Konya Sarnış Mahallesi'nde doğmuştur. 30 yaşında rüya görür. Rüyasında boynuna saz takılı bir aşık olarak görür kendisini ve sazı gidip kırar. Sonra köşeye oturup düşünür. Daha sonra pir gelir. Pir sazımı kırmasaydın sana bir kadah daha verecektim der ve gider. 1914'te askere gider ve orada aşık olduğunu söyler. İtiraf eder işte rüya gördüğünü falan. Sazı kırdığı için bade içememiştir. Tutuk kalmıştır. Bu açıdan önemlidir. Aşık Mehmet Yakıcı diyebilirim. Ruhsati'nin asıl adı Mustafa'dır. 19. yüzyıl sanatçısıdır. Sivaslı'dır Ruhsati. İcadi ve cehdi mahlasları vardır. Aşık kolu var, Ruhsati kolu diye bir aşık kolu vardır. Badeli aşıklardandır. Alevi Bektaş bir aşıktır. Taşlama ve tenkit ustasıdır. Kalem şuarasındandır Ruhsati. Aşık Huzuri Artvin zorludur. İlk mahlası ihrakidir. Hece ve aruzu kullanmıştır. Tıp memurudur. Aşık kolu vardır, Huzuri kolu diye. En çok dolaşan aşıklardandır Aşık Huzuri. En son aşığımız ise Figani'dir. Figani'nin asıl adı Ramazan'dır. Bu da 16. yüzyıl aşığıdır. Hüseyin'i mahlası vardır. Suriye kasitesi önemlidir Figani'nin. Böylece 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar bilinmesi gereken aşıkları kısa ve öz bir şekilde açıklamış olduk. E biraz karışık olabilir. Çünkü bazı önemli aşıklara tekrardan değinmek istedim. Ve eksik olan aşıkları tamamlamak istedim. Böylece videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tür videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.